，沉香乳粉首波恶毒，杨紫展现凝视神，颜值被女二淹没。七月二十日，新剧《沉香乳粉》突然开播，虽然之前有预告片，但主片播出后引发网友热议，多个话题登上搜索引擎。很多人看完后吐槽杨紫演技一成不变，剧情拉低，甚至被二女孟子仪压得喘不过气来。首先是据说神香乳粉的剧情无趣，近些年的神仙剧好像有个套路通透，女主一般是个小透明角色，男主是天仙国君一个大人物，两人相爱相杀，俗气的剧情让网友直呼不如幸福天上的七仙子。一炷香的剧情大同小异，姐妹俩为了爱情反目成仇，还有不少女神之崇拜一个男主，能猜到的剧情走向早已不是什么新鲜事。接下来要知道，杨紫等人的颜值也成为了网友们诟病的焦点，观众纷纷表示，剧中的仙女都没有仙气可言，造型难看，后期滤镜太重，尤其是剧中张睿的刘海，被网友一致认为太丑了。不过，女二孟子仪的长相却是被大家夸赞了。很多人都说孟子仪的身材和颜值都比杨紫好很多，还有人晒出两人是穿同一件衣服的照片，并表示孟子仪的颜值更张扬。最被吐槽的是杨紫的演技。作为童星，杨紫的演技一直是大家热议的话题。不过近年来，杨紫出演的神仙剧最多，难免给人一种她所有的角色都是同一个人的印象。此外，有网友指出，在《神香乳粉》中，杨紫的脸很僵硬，人物痕迹太重，几乎每一集都有现代浮夸的演技，令人咋舌的炫光拍肩，夸张的演技和 baby 的炫光打了一架，看上去狠人的场面。不过，也有网友爆料，杨紫原本不想接这部剧，多次拒绝出演，但迫于公司压力，被迫接拍，她的其他原创剧也被排挤出来。从目前的播出情况来看，杨紫一开始拒绝接这部剧也不是没有道理。杨紫这几年的气势可以说是赶上了很多小花，不仅作品频频，人品也受到大家的好评。尤其是在今年的金鹰女神评选中，杨紫的人气一直居高不下，不少人们认为今年的金鹰女神就是她。虽然现在她的新剧受到了大家的追捧，但对杨紫来说也是一种激励和认可。希望他能给大家带来更多的好作品，也希望他能有更多的戏份。零二，《神香乳粉》首播仅五集就登上榜单第二位，以仙剧之王身份出道。两位演员都凭借古装神剧出圈，杨紫有代表作《香蜜沉沉烬如霜》，程毅则因《琉璃》而爆红。虽然杨紫在这部剧中的出现是一时的救命之恩，但两人的结合还是能提升观众的期待。和肖战的《玉骨遥》一样，这部剧也频频传出定档，但一直没有上线。万万没想到，这部剧突然就开播了，而不是官宣档期，而是直接官宣开播，一口气放了五集。不得不说，在首播仅五集就成为榜单第二，仅次于《幸福万家》的榜单亚军《神香乳粉》一出，神剧就有了王者风范炸弹。神仙剧本有不错的受众。虽然很多作品因为设定的相似让观众审美疲劳，但这次的《神香乳粉》却透露出截然不同的味道。神仙热播已经很久了，喜欢这种类型的观众已经心痒痒了，所以《神香乳粉》能有如此精彩的表现，对观众来说真的不是浪费时间。有趣的角色让人赏心悦目，轻喜剧加童话更有趣。在过去的仙侠剧中，女主角的设定往往是同质化的。无论是外形还是性格，都倾向于小白花。偶尔加一层灵动可爱的设定，也很难让人觉得有趣。人物的不朽在人物设计上是有保证的，但未必能让观众看下去。但阿哥如谢则不同，这部戏的男女主人公都很讨人喜欢。男主角应元帝是被众仙仰望的存在，他的外表总是一副冷冰冰的男神模样，表情也相当不苟言笑。老气横秋的味道，可谁能想到，这样一位高高在上的应元皇帝，每次都喜欢把无辜的小乌龟翻过来，然后一走了之。不仅如此，他还会对女主角进行恶作剧。当女主角想把绳子绑在小乌龟的脚上时，他能感觉到小乌龟被翻过来的时候，抓住应元帝来演戏。结果。应元帝不仅给他，他准备了一个尘封的狂欢，并在空中留下一个巨大的蠢字。
。这些小细节的设计，正如鲨鱼仙仆所说，一下子丰富了应元帝的形象。毕竟，一个整天抱着架子的上仙，也没什么好看的。有些腹黑、有些调皮的上弦，他不为人知的一面被展现在女主角面前。但更有意思的是，女主角。仙界的其他人都在想着修炼法术，爬到更高的位置，而他的志向是成为仙界第一本故事书。他希望自己写的这本小说能在六界上演。点，虽然他天生就有极强的精神力量，但他就是不走寻常路。他在天上也做过编剧和导演，闲暇时就为自己的文字找演员。其他仙女的话都是白衣飘飘，一颦一笑都充满了仙气。只有他动不动就掐腰，偶尔还背着扫帚吃水果。他一点也不懂礼貌。元君斗智斗勇，却总是被对方骗得团团转。女主角越是生气，就越是可爱，沉香如屑，可以说是神仙与轻喜剧的结合。在前期的剧情中，仙、妖、魔三界齐聚天庭观里，向观众诠释了该剧庞大的世界观，甚至还有不少战斗场面。给观众带来了一场视觉盛宴，而精致的特效制作也为这些战斗场面增色不少。但在仙侠的基础上，阿哥如苏要想让观众感受到不一样的感觉，自然要在人物设计上下功夫。在剧情初期，并不急于让两人谈恋爱，而是在开场时，女主角就为男主角投怀送抱。跳下仙台是另一部甜蜜而残酷的爱情剧。不过，在虐恋到来之前，看男女主人公像朋友一样斗智斗勇是很容易的，这也是艾嘎尔如屑能吸引大家观看的原因。这样的开场真是让人爱不释手。杨子和诚毅的合作自然是广受好评的，但是这类题材在近几年并没有得到很好的评价，有些人还沉迷于仙侠剧中呈现的精美服饰，而选择忽略剧情中的一些瑕疵，纵容仙侠剧越演越糟。但是这类题材的电视剧仍然频频出现缺点，如演员表演不到位、脱线、演技夸张、用原创台词造人等，都会受到观众的诟病。在精品仙侠剧靠同行衬托的今天，《沉香如屑》不仅成功绕开了这些雷区，而且两位主角杨子和程毅也分别成为这部剧的演技和外形担当。因为杨子的角色设定比较俏皮搞笑。这让杨子在诠释角色时表现出了女孩子的灵动，这对杨子来说是相当困难的。如果她表现得不好，就会显得过于刻意，让人无法进入。但看了她在《沉香如酥》中的表现，我只能说，仙侠剧就靠杨子了。造型虽然很简单，但是在杨子的演绎下，却把言谈气场的一面诠释得淋漓尽致。虽然有些高光时刻来源于人物本身的设定，但是很容易给人一种似曾相识。不过杨子每次灵动的小表情，让人物的高能动作都在情理之中，似乎身体里多了一些小聪明。虽然杨子在这部剧中的颜值并没有达到巅峰，但还是让人觉得非常的漂亮。而且在杨子的演绎下，这个角色变得更讨喜了。主要是他的演技结合人设，真的让观众对这个角色有代入感。反观程毅饰演的璎珞帝君，因为前期并没有太多的感情爆发，所以大部分时间都是冷面高高在上的帝君，几乎没有机会展现自己的演技。不过，程毅的长相是他驾驭这个角色的最大佳分项，不仅五官精致立体，近景下的肌肤状态也堪称完美。很多男演员的服装和举止都被观众调侃过，但是程毅的腰是笔直的。在视觉上完全不会让人觉得不舒服，反而有一种帝王的威严感。再加上诚意与生俱来的青春气息，这个角色没有违和感。这部剧的服装比较简单，而诚意的造型很考验黑直的长相，但是长相可以支撑角色已经很成功了。可以说，沉香选择了杨子和诚意二演员，有事半功倍的效果。有人负责演戏。有人负责用颜值养眼，这才是高品质的仙侠剧该有的配置